Que lo que, que lo que, que lo que, mi gente, this is your boy Rick Diesel. Y regresamos nuevamente to another episode of the Migo Experiment. And today, tengo una artista especial. I got a special artist with me today, directly from Miami, Florida, from the hotness right there from the good weather. You know what I'm saying? We have a, a, a special invited guest. And, uh, you know, he's been doing a lot in the industry. And uh, today we're going to find out a little bit more about him. Uh, ladies and gentlemen, Ray King. Yo, what's up, man? Que lo que, my peoples, man, you already know. It's your boy Ray King, Camartillo, you feel me? With the Migos, you feel me? Tu me entiende? Un placer, hermano, again, you know what I'm saying? It's a pleasure. Um, brother, you know what I'm saying? Would you like to, to, to start, You talk? would you like to do the interview in Spanish or English? Um, I talk more in English. You know in English? Saying? I talk more in English, but, you know, I respond, I can respond Spanish. However you want to flow, I could do it too. I'm really Spanglish with it, so, you know, we good. Me too, brother. Yo también. So, primeramente, you know, yo soy dominicano, and um, I noticed you Dominican too, man. Sure. Uh, so, it's it's a it's an honor, you know. Me da orgullo, loco, verte haciendo lo que tú estás haciendo. Gracias. Uh, you know, realmente te quiero comenzar preguntando, um, ¿cómo tú iniciaste en el mundo de la música, bro? Bueno, my G, um, good question. Uh, yo comencé en la música, bro, desde pequeño. Uh, mi papá hacía música y, y yo siempre estaba como en la iglesia. Él hacía música de iglesia y, y cosas así, música cristiana. Y, y él es músico todavía. So, you know, yo siempre tenía música en mi casa, músico, eh, you know, going to the rehearsals, going to the, you know, and, and that, that kind of got me into enjoying music, playing music. Like, you know, I learned how to play the piano. I play drums. I'm a, I'm a real musician. And then, um, you know, that boy later, when I grew up a little older, it, it, it switched from, you know, like drawing graffiti, break dancing to this, that, to, to rapping, to, to finding out that freestyling and expressing myself through rap was, was what I liked doing. So, you know, from then on, it was like, yeah, I'm a rap and I'm a producer. Cause I knew how to make beats. I knew how to, I knew how to play instruments. So I'm, like, I'm a rap and producer. I, I've been doing both ever since. Pero espérate, yo también me fijé en tu Instagram que tú tienes de que ingeniero para Little Baby y The Baby y los artistas así grandes, Future, Uzi. Explícame de eso, manito. También, so, you know, cuando yo comencé haciendo mi, mi música, mi papá tenía como un estudio en la casa, pequeño. Y, you know, el, yo y, y el pana mío, Comenzamos a rapear y a hacer freestyles y vaina en el bloque. Y después yo le dije, yo, pero yo tengo un estudio en la casa. Like, so that's how we really started messing with the studio stuff. Y nosotros nos grabábamos nosotros mismos. Y yo tra tratando de que de mezclar. Y de que, pero yo no sabía nada, era aprendiendo. Pero gracias a Dios aprendí. To the point que ya I, I produce my own music. I mix and master my own music. Like, la, los temas que tú escuchaste, they produced by me, most of them. Um, you know, with exception to Tiny and a lot of other people. But to fast forward to answer your question, the engineering thing, um, vino como maybe two or three years ago, que my managers had an opportunity to, like, you know, como siempre salen, like, yo, man, aquí se puede, you know, aquí hay una puerta, and they're like, yo sé que tú no quieres entrar por esa puerta porque tú eres un artista. Wow. Like, Pero, you know, I'm like, nah, bro, dame esa puerta porque... Si yo me meto en el cuarto, yo me voy a asegurar que, you know, voy a hacer una conexión, algo va a pasar, you know what I'm saying? Y así fue que ocurrió. El primero fue Future, me invitaron a grabar Future, y después de Future y Uzi son así, so él me introdujo a Uzi, después grabé a Uzi, y así, you know, I, I recorded Little Baby, The Baby, The City Girls, Mulatto, muchos de los artistas grandes en el lado americano, you know, y, you know, humildemente, you know what I'm saying? Pero también enfocado en los míos. So I've always still pushing my music, doing my thing. El hijo de, de Diddy, King Combs, you know, stuff like that. Yo lo grabo mucho en la y eso, y eso para mí, eso es lo más bacano también, que tú eres un artista latino y tú estás también ahí central en la música que es hip hop americana. Y tú estás con ellos, dándole la vibra. Y ellos te ven a ti y dicen, coño, este latino la tiene, ven acá. ¿Qué está haciendo este chamaquito aquí grabando? ¿no? Él tiene que estar en una canción con nosotros. For sure, eh, eh, yo creo que yo creo que eso es lo que esos son los planes y eso es lo que estamos trabajando ahora, you know? um, porque 
en el, en el lado americano como el latino, yo he aprendido que todos los artistas tienen que estar enfocados en, en lo de ellos. Y you no know sé, no importa quién es, qué, qué nivel, like, tú no puedes estar mirando qué está haciendo el otro, tú tienes que estar enfocado en lo tuyo. So, yo aprendí de eso porque yo conozco muchos artistas famosos ya y que me conocen también y algunas veces uno ve como que ellos no, no es que ellos te dan la mano así de fácil, like, in, in the sense, like, putting you on or whatever, you know, they, they'll, they'll follow you, you know, Diddy follows me, or Farruko follows me, or like, a, a couple people follow me, they see what I'm doing, um, maybe no le dan like, maybe no le dan share, pero están mirando, y ellos lo que están es acechando que uno pegue una, que uno, que uno haga la diligencia que ellos hicieron en, en, un, en un tiempo, ellos tuvieron que hacer esa misma diligencia, para pegarse, so, yo estoy enfocado en pegándome, you ¿no? Know? Pues well, manito, mira, un buen segue entonces, un buen segue. Um, háblame un poco de, del title Black Tino de tu álbum, que me interesa mucho. Duro, man. So, Black Tino, man, viene como, eso, eso, eso nació de, de uh, como yo crecí, ¿tú me entiendes? I, I'm, I was born in Providence, Rhode Island. And then I grew up down here in Miami. So la cultura negra, la, the black culture, hip hop culture raised me. You know, yo, yo escuchaba todo lo que es black culture, you know, R&B, this, that, and the third. Like, eso, eso, eso es lo que yo de verdad estaba consumiendo, tú me entiendes? Sí. So después, después de ya, you know, crecer un poquito más mayor, lo que yo puse, le, le, you know, com, comencé a ponerle atención a la, lo urbano que es latino urbano, no sé, lo urbano americano es lo mío, pero ya después de mayor, que, you know, ya después de que de que comenzaron, todos esos tigres comenzaron a hacer que la, la, el movimiento la, latino urbano ya es mundial, ya, you know, quien sea sabe que la, la gasolina de Daddy Yankee puede ser el, el gringo de los gringos, ellos saben ese So, ya cuando yo, you know, when they became more global was when I started paying attention to that. Y en realidad yo, yo no tenía la idea de hacer música latina. Pero mm -hmm. cuando, cuando comencé a escribir y hacer música y, y um, un par de gente que se me abrieron un par de puertas y ahí ya comencé a escribir español y hacer translation y vaina y, y sal, salía bien. So, me puse a pensar, like, porque por, si yo hablo dos idiomas, ¿por qué no usarlo los dos? Claro, claro, y, brother. Y, y las dos la do culturas mías que son Black culture y, y Latino culture, so Black es la función de, de, de esas dos culturas. ¿no? Oye, oye, manito, tú sabes que yo me identifico. For Mira sure. los cabellos. Por eso. Sure. No es difícil de verlo. Por eso. Tú me entiendes. Pero yo, tú me entiendes, porque yo siempre he dicho que la cultura, la cultura americana negra siempre ha sido la cultura más cercana a la cultura latina creciendo aquí en los Estados Unidos. Estamos yeah. al lado, al lado, vivimos juntos, en todos los yeah. mismos sitios. Yeah, yeah. Es, como yeah. Dijo, es como dijo Fat Joe, like, en el principio de hip hop, cuando crearon hip hop en Nueva York, que si el trans, que si el, y ellos tenían todo ese movimiento, eran... Los lo negros y los body, like, los negros y los hispanos. Yo know? lo vi eso, yo lo Ellos vi. Estaban los dos breakdancing, los dos estaban haciendo graffiti, los sí. dos estaban DJing, los, la cultura era de los dos, you know what I'm saying? So, um, yo creo que, yeah, para mí, you know, eso, esas son las dos culturas más, más influential para mí. Y, you know, right now we live in a time where you gotta be yourself. You gotta be sí. yourself. Y, so, hoy en día, y hoy en día esa fusión se, se escucha en todos los sitios. Un artista latino urbano está cantando rap, está cantando trap, está cantando drill, está cantando dembow y también los americanos también se quieren meter, se quieren meter en el juego también. Claro, mira como Little Punk en el dembow o, 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 o Tiger, you know, con el alfa o like, yo sé, like ya. Manuel con Mick Mill y toda la vaina. You know, uno de los temas que yo, que yo pude hacer, escribir y colaborar con Faru fue uno de Faru con, con Mick Mills. You know, in the Bad Boys 3, the Bad Boys 3 movie, uh, we worked on that record together, you know what I'm saying? Porque Faru también, haciendo de la, siendo de la isla, haciendo de, you feel me, he, él no, él no domina el inglés como yo. So he's like, yo, English part, Mawu. You know, the boy we sent that to Mills, and said, and lo encantó. He changed a couple things to his thing. Y ahí salió eso. Pero a mí me llaman para eso. A mí me llaman para ser el puente de los dos. 
Ustedes no se hablan, pero yo puedo traducir el film y yo voy a hacer el puente para que no, todo el mundo se hable y vamos a hacer esto acá. I gotta go back and listen to that record a little different, you know what I'm saying? I'm like, okay, my man wrote this joke. Yeah, yeah, Uptown, Uptown Part Two is cool. Yeah. Yo lo voy a escuchar, te lo prometo. Yeah. Eh, te va, te va a decir también, manito. Um, so I'm, so I'm listening to your whole project. It's a vibe. Sinceramente, it's a vibe. And I can tell you put a lot of work into each song to make sure that it's a fire track. You know what I mean? Sure. Yo, yo lo estaba notando, digo yo. Él quiere agarrar al público con cada canción que él ponga. Él no es de que, que toma 10 canciones, toma para el aire. No, no. You know? mm -hmm. So, tu, tu sencillo, um, de la que tú hiciste el sample de, de, de Big Boy. No. Yo, yo, like, ¿cómo ocurrió esa idea? Like, yo, vamos a usar el sample de esta canción que es legendario. No. Like, like, what was the idea? Like, did you come up with that or your producer came up with that? ¿Cómo fue? So basically, the way that the way that happened, really, it was like my um the label, the like I'm signed to an independent label, and um and they like that that song is one of the songs on their catalog. Wow. You know so it was like one of those God things. I can't even make it up. They was like, "Yo, you should do you should redo this record, but in English. Like you should do an English version of this record." Y yo como, you know, yo nací aquí, yo cre me crecí aquí, yo no había escuchado ese tema, for real, you know. Um, the impact didn't hit me that the same. So when I heard it, they showed it to me a couple years ago. I heard it and I was like, I don't know, like, I'm not, I don't know if that's me, I don't know if I could do it. And they're like, nah, but try it. Y yo comencé a trabajar el tema, lo hice en inglés entero, y como que siempre algo como que le faltaba, como que no sé. Y después, boom, I'm like, I played the original, I, I, I played my version at a barbershop. Y comenzaron los tigres a hablar de la original. Oh, yo me recuerdo la original, como boom, 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 pon la original, pon la original. So when we played the original and I saw the, how it impacted them, then I was like, I gotta use that sample. Like, I can't just do it by myself. I gotta use the, the sample, I gotta bring it back to, for my niggas that, that grew up on that. It's like. I grew up on Lauren Hill and Jay-Z and this not the third. If I hear one of those voices, yo me voy a volver loco. So I was like, damn, I said eso. So I started taking off some parts. I put the original sample in, bro, and it just, it made it, it made it the glue, it made it the glue. Yo, I, I already know it was fire. Look, I played it for my brother. It was like, me acá loco. Él está usando el sample. Mierda, loco. Chamaquito está duro, chamaquito está duro. Of the bat, of rip. Crazy, man. That's crazy, crazy, man. No, esa, esa táctica estaba dura, manito, sinceramente. Me, me encanta ese tema, bro. Um, I was listening to some more tema que tú tienes. Tú tienes un corrido tumbado on the album. That's yeah. crazy. Yeah, la vuelta. Shout Yo, out. To, to I, I, how did that come about? Like, I, I, I saw that it had like five names on it, but I saw three artists. Yeah, let's go. We um the two art the two other artists is Lucky Bossy and Freddie Millions. Um, shout out to both of them. Lucky Bossy is a, a Colombian artist that was doing a lot in Mexico. So we met the same at a barbershop, real Dominican style. Nice. We met nice. at a barbershop. Me and Lucky both there. So he says he makes music. He starts playing records. They tell him, oh, he makes music. I start playing records. And then we're like, yo, let's link tonight. We made that record the first night we, we linked up. You know what I'm saying? Me, him, and Freddie. And, and you know, they had the guitars. They had the, 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 the you know, the corrido guitars. And I'm like, give me that. And I took it and then I added the track. You know what I'm saying? You know what I mean? Because there's, a, you know, there's like the, the Latin trap and the American trap is sounding more similar now. Yeah. But you know, the, the trap the local color still got way more bass, it's way more, you know what I'm saying? So, SME, SME Grasa, you know what I'm saying? So, I'm like, let me add that part, you know what I'm saying? So, the lo hero is, I mean, you know, the trap, the ice salio is a tema, bro. Wow, it's so durísimo, bro. I gotta know the context of that barbershop, though, bro. <laughs> yeah, for sure, you man. Get a, you get a lot of love in that, Jones. It seems like yeah. they inspire you a lot, yeah. Yeah, man, because you know, like, 
es, es one thing cuando tú estás solo en tu cuarto pensando un tema, haciendo una vaina, whatever. Pero when you, when you test it out, when you playing it, you know what I'm saying, at the shop and you're seeing how guys are really reacting to it, you know what I'm saying? It ain't just your homeboy saying that he liked the song, you're seeing how the people reacting to it, and it's like, okay. You know, I, I wouldn't have been able to do me so if I wouldn't have saw how they reacted to the original. You know? Yeah. And, you know, they was ignoring my version because it was just all English. It was it was similar but too different. And I was like, well, I played the original and I saw how they reacted. I said, no, nah, I gotta I gotta blend the original. You know, so yeah, it's like wow. my test, my test ground. I I tested in the club too, but I tested at the barber shop. Okay. No, I mean, ahí en la barbería que te van a montar lo de verdad, te van a dar la, la verdadera crítica la verdad, te van a decir no. si, la, si la vaina te aprendía o no te aprendía ellos yeah. te la van a decir de verdad sure. manito, mira y también, mira pa, eh, te quería hablar sobre los premios que tú te has ganado papá, que tú tienes unos premios encima, te ganaste un ASCAP Award también es nominado por un Grammy, que es un orgullo dominicano que cualquier otro dominicano dice coño Mira dónde llegó el chamaquito, mira dónde, mira dónde, mira dónde llegó y mira dónde sigue. Yeah, yeah. Háblame de esa experiencia, bro, de, de ser uno de los pocos dominicanos que ha tenido esa eh, eh, dis, distingancia, you know, that is that, distinguished to have that. Yeah, bro, uh, de verdad que es un orgullo, bro, poder, you know, coger la música y la cosa que uno hace con pasión y, y, y ponerla a un, a un nivel profesional, you know, que no solamente el público que me dice, yo, el tema está duro, pero también tu colega, también, lo, you know, la otra gente que hace música que está diciendo, eso está duro. You know, el ASCAP Award es bien difícil ganar. Porque el ASCAP Award te lo dan cuando tú escribiste un tema duro. No es cuando tú vendiste más, no es cuando el tema es el más popular, no es cuando es... It's not like that. Ellos de verdad están mirando tu letra y cómo tú escribiste eso. Para mí eso fue like, oh, snap. Like, you know, porque el ASCAP Award que me gané era de un tema day one que I co collaborated with con Leslie Grace, que también es dominicana. Sí, sí, yo sé, yo la conozco. So we worked on those, those records together and, um, you know, para ver que was nominated for, también fue nominated for a Grammy. They said el álbum de ella fue nominated for a Grammy. Y fue, nosotros perdimos, di que perdimos, pero de verdad fue que, que ganamos porque tuvimos, tuvimos nominated con Juan Luis Guerra, like, who? You know what I'm saying? <laughs> Solamente para estar ahí en esa lista, para decir que está nominado con Juan Miguel. I'm like, bro, that was a feeling that we're like, bro, we won every game in the world, don't even matter no more. You know what I'm saying? So, it, it feel good, bro, to see que, you know, the, the academies y, la, y los colegas también están acechando y dicen, yo, está bacano, you know, so it feels good. Sí, manito, y imagínate, tu vida entera siempre van a decir Grammy nominated hasta que digan Gra yeah. Grammy Award winner. ¿Tú me entiendes? Yeah, hey, yeah, para allá vamos, you know, para allá vamos. Este mismo año um, aceptaron mi, um, uno de mis temas, you know, para pa, pa consideración para un nomination, you know. So, next is a, is a nomination for me como artista, que es lo que quiero lograr, you know, y, y para allá lo que Dios quiera, you know. Con Dios adelante, con Dios adelante, mi hermano. Mi hermano, entonces... Eh, de, ¿No quieres dejar alguna información que tú quieres que, que sepan la gente que está mirando la entrevista? ¿Le quieres dejar un consejo o algo que le quieres decir que viene pronto? Sí, man. Realmente, mira, todo el mundo que está, you know, mirando esta entrevista, man, quiero que sepan que, you know, yo estoy aquí para ustedes, you know, yo no quiero hacer solamente música para mí, you know, yo la quiero hacer para ustedes, que, que ustedes la escuchen, el stream that shit, enjoy it, la bailen. Um, you know, mi soy Jordan por ti es bien comercial, no tiene ninguna mala palabra. Like, tú la puedes escuchar con tu, tu hijo, con tu hija, con tu mamá, tu esposa, tu quien sea, tu abuela. You know, yo quiero hacer música así también, que es global. Y, you know, un consejo para lo, los jóvenes y todo el mundo que quiere lograr su sueño. Nunca es muy tarde, siempre hay que estar enfocado, you know, creer en ti mismo, te, be confident, believe in yourself, and keep going, man, and that's it. That's a beautiful thing, man. That's a beautiful thing. And, and where can people find you, Manito? Yo, I'm on all social media. Um, you know, I am Ray King. I am Ray King. You know, um, my, my people on YouTube and Instagram, TikTok, um, you know, Spotify, toda la plataforma. I am Ray King. Bueno, mi gente. 
Y yo me llamo Rick Diesel. Ustedes me pueden encontrar en ahí mismo en mi Instagram, Rick Diesel, lo ven escrito. Um, mi gente, please run up his numbers. I'm talking about his YouTube videos is fire. He has, he almost has a video for each song. Do you have a video for each song? Am I mistaken? Almost, yeah, almost. It's like it's like two two out of the, the the 12 don't have videos, but every other one has a video. You know? I went through all of them, manito. In your interviews, I went through everything. I was like, yo, dude, is super interesting. Sinceramente, he got a lot going on that y'all should tune into. Yeah, yeah. Um, mi yes, gente. Right. Yeah, for real, for real. Mi gente, también pueden seguir The Migo Experiment. Vayan para YouTube, denle un like, un comment, subscribe. Y denle a la campanita también que está ahí arriba. ¿Tú me entiendes? Eh, muchas gracias. Un placer, mi hermano. The Migo Experiment, Rick Diesel. Nos fuimos. What's up, my brother?